പാപ്പ എന്തായാലും നമ്മള് വേണ്ടാത്തതെല്ലാം വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയും പേടിക്കണ്ട പാപ്പന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇടാ അത് ഇല്ല പാപ്പൻ കാണ പാപ്പന്റെ സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിടുന്നുണ്ട് പാപ്പൻ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി നല്ല മസിലൊക്കെ കേറ്റി അത് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് ചിലര് അതിന് അതിനെ കുറിച്ചേ അതിനെ കുറിച്ച് പല അവി അവിഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് പല പല വിമർശനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ചിലര് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ചിലര് തളർന്നിടക്ക എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആ പാപ്പ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയ ഡ്രൈവറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷിബുവിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ സീനാ തോന്നു ഷിബു പാപ്പം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങക്ക് എടാ പാപ്പ പറയുന്ന പോലെ എടാ ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങക്ക് ഇത്ര ചാൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ലിവിൻ ടുക്കുതറി പൊയ്ക്കോ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട നിങ്ങക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാ അത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നില്ലേ അയ്യോ അതാണോ ഉദ്ദേശം നിങ്ങക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പാപ്പനാണോ നമ്മടെ നമ്മടെ നിങ്ങക്ക് റൂം പാപ്പനാണോ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നേ അപ്പൊ ചാനലിന്റെ പരിപാടിയുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റി ചുരുളയ്യാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ അത് പാപ്പന്റെ ആങ്കിളൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് എവിടൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് സ്വന്തം പിള്ളേരിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ പാപ്പ അപ്പൊ അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പാപ്പ നോക്കിയിട്ട് ഇടാത്തവനെ ഓടിച്ചെന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പൊ കാരണ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് അടുത്ത ജി കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫ്രീ റൂം ഗേൾസിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ബാക്കി എല്ലാം ഫ്രീ മറ്റേ ഒരു പാക്കറ്റ് വാട്ടർ ബില്ലോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാനിന്റെ വില കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരായോണ്ട് നിങ്ങക്ക് തരുന്നതാ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്ക് ക്ലാനിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പാപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗ്യാങ്ങി എല്ലാം ചത്തകളികളാതോ പാപ്പന്റെ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ എടാ പാപ്പൻ നിങ്ങ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാപ്പൻ നിങ്ങളിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ ഈ അച്ഛനമ്മമാര് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ തനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ മകനെ ഡോക്ടർ ആക്കി സംതൃപ്തി അടയുക അതുപോലെ പാപ്പന് പറ്റാത്തത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട്
പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ചില ഗ്യാങ്ങിലൊക്കെ ആര് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് വരെ പറയുന്നവർ കാണും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ് ഗ്യാങ്ങില് മാത്രം പാപ്പനവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കേട്ടോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ തരണം കേട്ടോ വാങ്ങ ടെലിവിഷനിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗോപ്രോ ഹാക്ക്ഡ് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെല്ലാം സഹോദരന്മാരെ പോലെ കളിയാക്കിയത് നോക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷ ആ പാപ്പ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് വ്യക്തമാക്കണം കേട്ടോ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എല്ലാം വ്യക്തമാക്കി പറയണം കേട്ടോ ചുരുക്കം അറിയത്തില്ല നമ്മടെ ക്യാമറാമാനായിട്ട് കൂടിയതാ കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ക്യാമറാമാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഒരുപാട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പാക്ക് അപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ട ജി കെ ഗ്യാങ്ങിൽ കല്യാണം ഇല്ല ലിവിൻ ടുഗതറ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതെ അതല്ലേ ഗ്യാങ്ങിന്റെ തീരുമാനം ഗ്യാങ് ലീഡറിന്റെ തീരുമാനം അല്ലേ ഗ്യാങ്ങിന്റെ തീരുമാനം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പാപ്പനും പിള്ളേരും പാപ്പനും പിള്ളേർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നതില് നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് അറിയിക്കാം എല്ലാം അറിയിക്കാം ഓക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് വേണ്ട അതെ 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 അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ജി കെ ഗ്യാങ്ങിലെ പാപ്പന ആൻഡ് പിള്ളേർക്കൊപ്പം ദിസ് ഈസ് ഉണ്ണി ഫ്രം ബാണം സെൽ ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബൈ ഗൈസ് ഹലോ മാഡം ഹലോ ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം ഇത് കൊച്ചുഞ്ഞാണോ ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം വെൽക്കം ടു അവർ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു ബ്ലോഗ് ആണ് മാഡം ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം ഹലോ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ മാഡത്തിന് കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആക്കി കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ മാഡം ഇതൊരു വ്ളോഗിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജി കെയുടെ പിള്ളേർക്ക് അഭിപ്രായം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി മാഡത്തിന്റെ പേരും മാഡത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്ന് പറയാവോ അപ്പൊ മാഡത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തരിക സിറ്റിസൺ ആണോ അതോ ഗ്യാങ്ങിലാണോ ക്ലബിലാണോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തരിക അപ്പൊ ഞാൻ വാണം ടെലിവിഷനിലെ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഡം നമുക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാഡത്തിന് തോന്നുന്നത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ ലവ് മാരേജ് ആണോ 
ഒരു വിശ്വസ്തനായ ഒരു പുരുഷനെ ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അറേഞ്ച് മാരേജിലൂടെ പക്ഷെ മാഡത്തിന് അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണ് താല്പര്യം സാൻവി മാഡത്തിന് അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണ് താല്പര്യം ലൗക്കം അറേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ആ സങ്കല്പങ്ങൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് എല്ലാം ശ്രദ്ധക്ക് നിങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയും അറേഞ്ച് കം മാരേജ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് കം അറേഞ്ച് അതിനകത്ത് ലവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ താടിയുള്ള ചെറുക്കാൻ താടി ഇല്ലാത്ത ചെറുക്കാൻ വെളുത്ത ചെറുക്കാൻ കറുത്ത ചെറുക്കാൻ ചെറുക്കനായാ മതി പൊന്നു പോലെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വല്ല തട്ടാന്മാരെ നോക്കണ്ട നമ്മള് കുട്ടി പുതിയതാണ് കുട്ടിക്ക് ആരെ അറിയില്ല മിസ്റ്റർ കുട്ടിക്ക് ആരെ അറിയില്ല ഇന്നലെ സിറ്റിയിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടി അപ്പൊ സാറെ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തുവാണ് അറേഞ്ച് മാരേജോ ലവ് മാരേജോ മാഡം ലവ് കം അറേഞ്ച്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലവ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് സാൻവിയോടൊപ്പം ആ അഭിപ്രായത്തോടൊപ്പം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ സാറിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാഡത്തെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയോ അതോ വ്യത്യസ്തമായ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ മുടി കളറ് അങ്ങനെ എന്തായാലും സിറ്റിയിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന കുട്ടി അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ലവ് കം അറേഞ്ച് അപ്പൊ സാൻവി മാഡം സാൻവി സാൻവി മാഡത്തിന് ഈ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അറേഞ്ച്ഡ് വരുമല്ലോ ലവ് കം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഡം സാറേ സാറേ നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണേലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായമായിരിക്കും നമ്മളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് തുറന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം അല്ല താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ലവ് കം അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറേഞ്ച്ഡിൽ വരുന്നത് താങ്കൾ മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ പേരന്റ്സ് വരും റിലേറ്റീവ്സ് വരും ഇവരെല്ലാം വരില്ലേ അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമല്ലേ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് സാർ ഇന്നാണ് സാർ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടിയെ കാണുന്നത് തന്നെ സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് ആ സാറിന്റെ സാറിന്റെ ഓക്കെ സാറിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ഇനി കുട്ടിയുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അതല്ലേ കറക്റ്റ് സാറേ സാറിനെ തീരെ ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടി ഓടി കളഞ്ഞ് ഓടി ഓടി ആ മാഡം പറയും മാഡം പറയും മാഡം ആ ഹലോ മാഡം പറയൂ പേരെന്താണ് മാഡം ഇൻട്രോ തരൂ മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് ആവണി സന്തോഷ് ആവണി സന്തോഷ് മാഡം നമ്മളൊരു വ്ളോഗിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണ് മാഡം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിലെ ഓരോ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഒരു സബ്ജക്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മള് അവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറേഞ്ച് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് സബ്ജക്ട് മാഡം പറഞ്ഞോളൂ ഓ മാഡത്തിന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ ഓക്കെ അതിപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹ ജീവിതം പോകുന്നുണ്ടോ ഓ മൈ ഗോഡ് ഷാജി പാപ്പൻ ഷാജി പാപ്പനെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഷാജി പാപ്പനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂല് നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗിംഗ് ചാനലിൽ ജസ്റ്റ് മുന്നേ വന്നിട്ട് തികച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് പാപ്പൻ പറഞ്ഞത് പാപ്പന് പെണ്ണും ലൈഫ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പാപ്പൻ പറഞ്ഞത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പാപ്പനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പാപ്പൻ പാപ്പനെ നിങ്ങളുടെ പാപ്പനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പാപ്പനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുമോ പാപ്പ പാപ്പൻ പറഞ്ഞത് മൊത്തം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടി പറയുന്നത് സാറിന്റെ ഭാര്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈഫ് പാപ്പ ഓട്ടത് പാപ്പ ഓട്ടത് ആ മാഡത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ മാഡത്തിന്റെ പേരെന്തുവാ ആവണി 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 എന്നാണ് പറയുന്നത് 
അല്ല കുട്ടി ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പാപ്പന് ആവണി വീട്ടില് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളെ പാപ്പന്റെ കഴിവ് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂർ മാടോ ഇതൊക്കെ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് കാസിനോയിൽ വല്ല റൂമിലും വെച്ചായിരുന്നോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിനല്ല ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടേ പാപ്പനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അയ്യോ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങള് തമാശക്ക് പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ പാപ്പൻ ഇമ്മാതിരി പരിപാടി കാണിക്കുമെന്ന് നമ്മള് സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചോ സമയം കിട്ടുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ പരാതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണം ടെലിവിഷൻ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില തിരുത്തുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പാപ്പനെ കുറിച്ച് വളരെ മാന്യനും പുരോഗമനവാദിയും അതുപോലെ ഗ്യാങ്ങുകളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു നേർവഴിക്കാരനുമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് പാപ്പനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ പല രീതിയിലുള്ള മോശ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിലുപരി ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വൈഫ് ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പാപ്പൻ പല രീതിയിലുള്ള പാപ്പനെ കുറിച്ച് പല പെൺകുട്ടികളെ പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു വൈഫ് ഇപ്പൊ അതെ കാമുകി എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചുരുളഴിയാത്ത പത്ത് എപ്പിസോഡുകൾ പാപ്പനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും മാഡം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അല്ലേ മാറിപ്പോയോ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അത് ക്ലിയർ ആക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും പാൻറ്റ് എടുത്തിട്ടോ തന്നല്ലോ സ്റ്റോറി ഓഫ് പാപ്പൻ അപ്പൊ പാപ്പനെ പിന്നെയും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നിഷ്കളങ്കനായ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കരിവാരിത്തേപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് അവനിക്ക് പാപ്പ ക്ഷമിക്കണം പാപ്പ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പാപ്പ ക്ഷമിക്കണം അതെ അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഒരു വലിയ ഗ്യാങ് ലീഡറിന് പല രീതിയിലുള്ള ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജെന്യൂൻ അല്ല കുട്ടി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയാണ് ജെന്യൂനിറ്റി ഭയങ്കര നിഷേധിക്കുകയാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞിറ്റി അല്ല ജെന്യൂനിറ്റി ജെന്യൂനിറ്റി അത് ജി കെ കോശി അപ്പൊ മാഡം മാഡത്തിന് ആള് മാറി ഇതുപോലെ പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു അദ്ദേഹം ഇവിടെ സിറ്റിയിലുണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് വലിയ സാധനമാണ് പാപ്പന് ഇത് ഏതോ കുച്ചു സാധനമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാഡം എന്തായാലും നിങ്ങളെ പാപ്പ ഒരു കില്ലാടി തന്നെ കേട്ടോ പോയിട്ട് വരും പോയിട്ട് വരും പോയിട്ട് വരും സാർ ആ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആ പോയ വരുന്ന വ്ളോഗിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വ്ളോഗിംഗ് വ്ളോഗിംഗ് ആണ്
നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് തരും നമ്മൾ ഈ സിറ്റിയിലെ അതെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാഡം അതിനു മുന്നേ മാഡത്തെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രോ പറയൂ മാഡം മാഡത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ അതെ സിറ്റിസൺ ആണോ മാഡത്തിന്റെ ഫാമിലി എല്ലാം ഒന്ന് പറയൂ നമ്മുടെ ചാനൽ വ്യൂവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ <laughs> 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 അതില് സ്ത്രീധന പ്രശ്നം സാറേ ഈ വ്ലോഗ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം തരാവോ സാറേ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ അപ്പൊ മാഡം ലവ് മാരേജ് പക്ഷെ മാഡം ഈ ലവിന് ചെയ്യുമ്പോൾ അറേഞ്ച് കം അറേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഏജ് ഫാക്ടർ കാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെ കുറെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല മാഡം മാത്രമല്ല മാഡം ലവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഡത്തിന്റെ കറണ്ട് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ലവ് ആണോ ലവ് കം അറേഞ്ച്ഡ് ആയോ ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആണോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഏത് സൈഡിലാണ് പ്രോബ്ലം മാഡത്തിന്റെ സൈഡിലാണ് ഓക്കെ മാഡത്തിന്റെ സൈഡിലാണോ കാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതോ മാഡത്തിന്റെ ലവറിന്റെ സൈഡിലാണോ കാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏജ് മെച്യൂരിറ്റി അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹം അവര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാഡം ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം ഏജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ പയ്യൻ അപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കും മാഡം ഒന്ന് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് പ്രായം വന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഈ പയ്യന്മാർക്ക് ഈ ചാഞ്ചാട്ടം കൂടുതലാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സെയിം ഏജിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കണ്ടുകൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാഡം ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സെയിം ഏജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ചെറുക്കന്മാർ അപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കും അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെൺകുട്ടികളോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാം അപ്പോഴും പാടത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സെയിം ഏജ് ആകുമ്പോൾ മാഡത്തിന്റെ ഒരു കഴിവ് വെച്ച് മാഡം പറയുന്ന പോലെ മാഡത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ലൗ കം അറേഞ്ച് മാരേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാഡത്തെ കൊണ്ട് കഴിയും അറേഞ്ച് മാരേജ് പൊതുവേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സിറ്റിയിൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നല്ലൊ
പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇത് സർവ്വസാധാരണ അങ്ങനല്ല മാഡത്തിനോടുള്ള ചോദ്യം ഈ സിറ്റിയില് അറേഞ്ച് മാരേജ് സക്സസ്ഫുൾ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നം ഡൈവേഴ്സ് ആകാതെ ലൈഫ് ലോങ് ആകും മാഡം പറഞ്ഞത് കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് മാഡം പറയുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും മാഡത്തിന് ലവ് കം അറേഞ്ച്മെന്റ് താല്പര്യം ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ഇല്ല അറേഞ്ച്ഡ് മാത്രമാണ് മെയിൻ റീസൺ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അറേഞ്ച്ഡില് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണയിച്ചിട്ട് പിന്നെ പേരന്റ്സിനെ അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പേരന്റ്സ് ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പ്രണയിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്താ താല്പര്യം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് പക്ഷെ അതിനെ പ്യുവർ അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റല്ലേ ഓക്കെ മാഡത്തിന്റെ നയം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായി ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പല സ്ത്രീകളും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മാഡം പറഞ്ഞോട് ഒരുപാട് രീതിയിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് മാഡം താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ വ്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഉണ്ണി ഫ്രം വാണം ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് നിക്സ് വിത്ത് അസ് വാല്യൂബിൾ കമന്റ്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് വാല്യൂബിൾ കമന്റ്സ് നിക്സ് മാഡം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ എന്താ നിക്സ് അഭിപ്രായങ്ങള് ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി ആന്നല്ലേ ഓ കൊറേ പൊളിഞ്ഞല്ലേ ആദ്യം തന്നെ സക്സസ് ആയിരുന്നോ സൂപ്പർ 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 ഞാൻ വിചാരിച്ച ആദ്യം ഒരു ലവ് മാരേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ട് പറയുന്നതാന്ന് ഇത് കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ലെവൽ ഞാൻ പിന്നെ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് അധികം ചോദിച്ചില്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ആണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്സ് അല്ല ഇത് അത് പബ്ജി നിക്സ് ഇത് വേറെ എൻ ഐ കെസ് ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നോ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് നിക്കണ്ട പറ ജോയൽ ജോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എടാ കണ്ട ജോയല് ലവ് നിയോപ്പി അറേഞ്ചോ ലവ്വോ ജോയല് പെണ്ണ് കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും ചെയ്യാം അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ഓ അവൻ ചേട്ടറി വെക്കണ കല്യാണം ചെയ്യാന്നാണ് അധികം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ മോനെ ഡിസ്കസ് ഓൺ ചാറ്റ് വേണം വാണം ടെലിവിഷനോ ആ വാണോ ടെലിവിഷൻ എടാ നീ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ഉള്ളുവല്ലോ ഹലോ സാർ ഗ്യാങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർ ഒന്ന് തരിക സാറിന്റെ പേര് സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് പറയുക ഞമ്മടെ പേര് റാഷിമോൻ റാഷിമോൻ മറ്റേ പരസ്യ കൊട്ടിച്ച് നടക്കണ് പരസ്യ ഓ നമ്മടെ ആർ എം ജി റോയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓക്കേ 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 പിന്നെ ഇടക്ക് ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നടത്തിയും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു യു മീൻ ഇവന്റ്സ് ആട ആ ഇവന്റ്സ് ഇവന്റ്സ് ഓക്കേ 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 സാർ ആ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ സാർ ഒരു ക്ലബിന്റെ മെമ്പർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യം സാർ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അതോ വിർജിനായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അല്ല സാറിന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ മതി സാർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കിട്ടിയാലും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ചെറിയ കുട്ടി എത്ര വയസ്സുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാന്ന് അറേഞ്ച് മാര്യേജില് എത്ര നാൾ വേണം സാറിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് മാര്യേജ് ആണെ ഒബ്വിയസ്ലി ടൈം കിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇല്ലേ അറേഞ്ച് മാര്യേജില് നമ്മള് ഒരു കാര്യം എല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലായാ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കും സാർ പറയൂ എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കും എന്ന് പറയൂ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കും സാർ പറയൂ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണം എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നു എല്ലാരും അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബം വേണമെന്നാണ് സാറിന്റെ ഒരു ഊഹം ഒരു താല്പര്യം അങ്ങനെ അതിലൊന്നുമില്ല എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പറയൂ അതാണ് ചോദിച്ചത് കുടുംബത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് വെൽത്തി ആവണോ അതോ സാധാ കുടുംബം ആയാലും ഓക്കെ ആണോ അതോ ആ പേരന്റ്സിന് നല്ല സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കണമോ ജോബ് ഉണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം ഓക്കെ മീൻ ആണല്ലോ അതൊക്കെ ചോദിച്ചാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ലേ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ മതി കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുട്ടി ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ദേഷ്യപ്പെടും കുട്ടിയുടെ ഈഗോ പോസിറ്റീവ്നെസ് എന്തമാത്രം നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു സാർ എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനില്ല സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ക്യാരക്ടറിലൂടെ അറേഞ്ച് മാര്യേജ് ആണെങ്കിൽ 
അത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പ്രായം ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ തികച്ചും താങ്കൾക്ക് ഇതിന്റേതായ അത്യാവശ്യം പ്രായം ഉണ്ട് അതെ അതെ താങ്കളുടെ പേര് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര നാള് പഴകണം ഒരു ബേസിക് ഇടപഴകണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത്ര നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് റിവീൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഒരു എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർഷം പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ ഉണ്ടാവാം അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ് ലവ് മാരേജ് ആണോ അതോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ചില് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ പറയാം അറേഞ്ച് മാരേജിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ എപ്പോഴും നടന്ന് കൂടെ നടന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നവരില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ ലവ് മാരേജ് ആയി നടത്തണം അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് മാരേജിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏജ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അറേഞ്ച് മാരേജിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ അതാണ് പറഞ്ഞതേ ഇല്ല ഒരാളെ ലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേണ്ട പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ അറേഞ്ചിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞത് അറേഞ്ചിൽ കാസ്റ്റ് നോക്കാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ലവ് മാരേജിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ലവ് മാരേജ് ഒരു കുട്ടിനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പോസ് കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നു വീട്ടുകാരോട് അത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുമല്ലോ പറ്റില്ലേ അതാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അതിലുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഏജ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അത് ഒരു രീതിയിൽ നടത്തി തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ നീക്കം എന്തുമായിരിക്കും നടത്തി തരാണ്ടിരിക്കൂല എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാർ വിശ്വാസമാണ് സാറിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു സാറിന്റെ വീട്ടുകാർ എന്ത് സമ്മതിക്കും അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രശ്നം വന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരേ ഏജ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ വേറെ കല്യാണ ആലോചനകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിളിച്ചറക്കേണ്ടി വരും അതെ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്ന അതെ തീരുമാനമാണ് എല്ലാടുത്ത സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇത് കാണുന്നതാണ് അതിലും വലിയൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മള് എത്ര നാളാണോ അവർ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് വേറെ ആൾക്ക് അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കുട്ടിയെ വേണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രണയിച്ചതാണ് ഓർമ്മ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രമോനെ പോലെ പ്രായപൂർത്തി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും വാല്യുബിളായുള്ള കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇവാന് നമ്മുടെ ഒരു അപ്ലോസ് നമ്മുടെ വാണൻ ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ് ഗൈസ് താങ്ക് യു ഇവാൻ താങ്ക് യു റാഷിമോൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണ ചോദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാ ഉത്തരം മാറ്റി പറയാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷവും ശരിയായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് കടിച്ചു നിക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് വിഷയം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പക്ഷം ശരിയായിരിക്കും അതാ ഒരു വശത്ത് നീ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇന്നാൽ നിനക്കിപ്പോ അറേഞ്ച് മാറിയോ താല്പര്യമെങ്കിൽ അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ പറയുന്നത് വീട്ടുകാർ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്
അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും നീ അതിൽ പറയുക അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഏത് റിലേഷനുണ്ടാവും മറ്റേ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ല തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒബിയസ്ലി അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നേരിട്ട് റെഡി ആയിക്കോ ലൈഫിൽ പെട്ടെന്ന് വല്ല ബ്ലോഗർ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മൂഞ്ചി കുത്തി ഇരിക്കരുത് മണ്ടത്രം പറയരുത് ായി നീ ഫേമസ് ആയി നിന്നെ ഒരു പെണ്ണും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതായി നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല സാറേ എന്നെ വിട്ടേക്ക് സാറേ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് പത്താം വയസ്സിൽ തന്നെ കെടുതിക്കാണ്ട് പെണ്ണിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ച് തീർക്കേണ്ടി പണി അറിയാം <laughs> 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 നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആൻസർ തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ നിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ആൻസർ തരായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പാടാ കാരണം സ്വഭാവം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര ഇതാണേലും ഒരു സമയത്ത് ചേഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ നിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് വിചാരിച്ച് നീ ആ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അയ്യോ അന്ന് അങ്ങനെ വെച്ച് ഇത് അവളുടെ സ്വഭാവം മാറി എന്ന് തോന്നും അപ്പൊ നീ വിചാരിക്കണം അത് നിന്റെ തെറ്റാണ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും മനസ്സിലാക്കാതാണ് നീ വിവാഹം കഴിച്ചത് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നീയോ ഇറങ്ങി പോകണാ നീയോ ആ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് ഓരോ നിങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോ തോറും എന്തോ ഓരോ സാധനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തയൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഓരോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണം ആ എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് മുപ്പത് ഓ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സിറ്റിയിലെ കൊട്ടി ഇല്ല സിറ്റിയിലെ കൊട്ടി വരത്തില്ല ഇവിടില്ല വേറെ നാട്ടിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു സിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരത്തില്ല വേറെ നാട്ടുകാരിയാ ഈ സിറ്റിയിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ആരുടെ പറയണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഞാൻ അധികം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് ആ പറയുമ്പോ 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 ഫോൺ യൂട്യൂബിൽ 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 തേക്കുക നിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ തേക്കാനാ പയ്യോ പാവി പഞ്ച പാവിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വേറെയാ നീയോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പബ്ജിയിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തമ്മാടെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയട്ടെ എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാ ശരിയാവണമൊന്നും ഇല്ലടേ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആ കാണാം നമ്മൾ ഈ അറിയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പറയുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ശരിയാണല്ലോ അവര് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തൊന്നും വരുന്നത് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കും നിന്റെ പ്രായമായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ചിന്തിക്കാം എന്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ആ അതിന് എന്തുമായിരിക്കും ആൻസർ ഞാൻ എങ്ങനെ പരിപാലനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യാ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവ ഉറങ്ങത്തില്ല ഇവന്റെ ജീവിതം പോയി യോ ഞാൻ കെട്ടുന്നത് വല്ല ഇനി ആന പ്രശ്നമുള്ളവളും വല്ലതും ആണോ യോന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തീർക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ 
കാണാൻ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ നോക്കത്തില്ലേ അവളെ സ്വന്തമാക്കിയാ കൊള്ളാന്ന് തോന്നത്തില്ലേ തോന്നിട്ടില്ലടാ ഇതുവരെ റാഷി മൊത്തം പോയടാ അവൻ തിങ്കി പോടാ അവൻ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അവൻ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക ഏതൊക്കെയാ കുട്ടിന്ന് ശരിടാ കാണാം ആ ഓക്കെ ബൈ ജോലില് പറയാ ചോദിച്ചോ പറയാ എല്ലാമത് പബ്ജി വരട്ടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഹലോ ഹലോ സാർ പേരെന്താണ് സാർ ഹലോ ഹലോ സാർ ഹലോ ഹലോ സാർ ഹലോ സോറി ടു ഇൻട്രാക്ട് യു സാർ പേരെന്താണ് സാർ സാർ പേരെന്താണ് സാർ വരികയാണ് ഒരു വ്ലോഗ് ആണ് സാർ സാർ നമ്മൾ ഈ സിറ്റിയിൽ പല ആൾക്കാരുടെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വിഷയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ സിറ്റിയിൽ ലൈവായി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം അപ്പൊ സാർ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുന്നേ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ സാർ സാറിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതൊരു ഹോബി ആയതുകൊണ്ടാണ് ലൈഫിലും അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ക്യാരക്ടർ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല പെൺകുട്ടിയുടെ ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല വൃജ്ജനായാ മതി ആണ് അല്ല ഈ സിറ്റിയിൽ താങ്കൾക്ക് അതുപോലൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ള സിറ്റിയിൽ ഒറിജിനായിട്ടുള്ള ഒരു അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വേൾഡ് വൈഡ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീനില്ല മേളിലുള്ള ക്യാമറ ഡ്രോൺ ക്യാമറ ഉണ്ട് അതെ അതെ സാർ അപ്പൊ സാർ പറയുന്നത് ഈ സിറ്റിയിൽ ഒറിജിനിറ്റി ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട് സാറിന് കിട്ടും എന്നാണ് ഇപ്പൊ സപ്പോ സാർ അറിയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ആ നോട്ട് എ വിർജിൻ സാറിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും എന്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് അതെ അതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള ആകാംക്ഷകൾ കാണും പറയൂ ഇല്ല ഉമ്മ കുൽസിനോട് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കും പെൺകുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല സാർ അതെനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് അതെ അതെ ഈ സാറിന്റെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യട്ടെ ഈ സാറിന്റെ റെസ്പോൺസ് വാങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം സാറിനെ ചോദിച്ചതാണ് സാറ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാർ അറിയുന്നത് അത് വിർജിൻ അല്ല എന്ന് ആ കുട്ടി പറയുന്നു സാർ എനിക്ക് വിർജിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറിന്റെ എന്താണ് സാറിന്റെ തീരുമാനം സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് പുതിയ വണ്ടിയെ വാങ്ങിക്കോ പുതിയ കുട്ടി മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറിന്റെ എന്തായിരിക്കും സാറിന്റെ റെസ്പോൺസ് സാർ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പുതിയ കുട്ടി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാർ സാർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ല സാർ 
മാഡത്തിന് ചോദ്യത്തിനോട് അത് മാഡത്തിനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം മാഡത്തിന് വെയിറ്റ് 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 മാഡത്തിനോട് മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കാം മാഡത്തിന് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയുള്ള ബോയ് ആണോ വേണ്ടുന്നത് വിർജിൻ ബോയ് ആണോ വേണ്ടുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പൊ മാഡം ഇടക്കേറി വന്നത് ആ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാനിവിടെ സാറിനോടാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ അമ്മാര് ചോദ്യം ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ആ സാറ് മാഡം പറഞ്ഞ് മാഡത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താം ഈ ചോദ്യത്തിന് വലിയ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പറയാവുന്ന ചോദ്യ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വലിയ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല മേ ബി എന്റെ ചാനൽ ഓടത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യത്തോട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരും കാണും സിറ്റിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞോളൂ തുറന്നു പറഞ്ഞോ ഞാൻ ആദ്യം ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏടോ അതെ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ സീരിയസ് ആവുന്നത് അതെ ഞാനിതുപോലെ അതെ അതെ ഓക്കെ ഉമ്മു താങ്ക്സ് ഫോർ സേവിംഗ് മീ പരിപാടി നമ്മൾ എന്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾ എന്ത് ആ താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ പെൺകുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് താങ്കൾ ആ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റില് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സാറിന് കുഴപ്പമില്ല കുട്ടി അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സാറിന് കുഴപ്പമില്ല ആ അത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക ചിലർ പറയും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവർ കാണും അപ്പൊ സാറ് പറയുന്ന വെച്ചാ കുഴപ്പമില്ല നടന്നത് നടന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളു ആ ഇത് പറഞ്ഞാ മതി ഇതിന് കൊസ്റ്റ്യൻ പഴയാണ് കൊസ്റ്റ്യൻ മൂഞ്ചലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാട്ടാ ഇതൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അത് അത്രേ ഉള്ളു സാറിന്റെ പേരെന്തോന്നാ പറഞ്ഞേ ഓൾറെഡി ഷൺമുഖം ഷൺമുഖം ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ് വേണ്ടത് പുതിയ വണ്ടി മാത്രമേ ഓടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല മനുഷ്യനാണ് സാറ് ആ അപ്പൊ കെട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നേ അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ സാറ് കെട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് എവിടാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞായിരുന്നെ കെട്ടത്തില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് പെട്ടു പോയെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് അല്ലെ ടെലിവിഷനിലെ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ ഷൺമുഖം സാറിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയ്യോ പൈസ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ജനങ്ങളുടെ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോരുത്തരും തിങ്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യട്ടെ എങ്ങനായിരിക്കും താങ്കളുടെ എന്റെ പേര് ഉണ്ണി ഫ്രം വാണം ടെലിവിഷൻ ചോദിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ല ഷൺമുഖം കേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഷൺമുഖം എന്റെ ഐ ഡി അയ്യോ ഇതെന്താ കാണിക്കാത്ത എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഷൺമുഖം കുമ്പാരി 
മതിയല്ലേ വെണ്ടിട്ടത്തില്ലേ പ്രശ്നം അല്ലേ ശരി ശരി നമുക്ക് ഓ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പേര് വേണമെന്ന് മാറ്റണം ചെറുതായിട്ട് കുമ്പാരി എന്ന് പറയാതെ ഷൺമുഖ ആനന്ദ് എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറയണോ വേണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി സാർ കാണാം നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഓ ശരി സാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം ആ ഉമ്മുകുലസോ 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 വെയിറ്റ് ഉമ്മുകുലസോ ഉമ്മുകുലസോ അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണോ ലവ് മാരേജിനോടാണോ താല്പര്യം ലവ് മാരേജ് എന്തുകൊണ്ട് അറേഞ്ച് മാരേജിലൂടെ സപ്പോസ് അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം തരികയാണ് പേരന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വർഷം ടൈം എടുത്തോളൂ എൻഗേജ്മെന്റ് വെച്ച് വെച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലവ് മാരേജ് അഞ്ചു വർഷം പ്രണയിച്ചിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണോ കരുതുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് വിവാഹത്തിന് മുന്നേ ഫുൾ ഫ്രീഡം തന്നിരുന്നു ഉമ്മക്കുലസുവിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പക്ഷെ കഴിവുള്ള ചെറുക്കന്മാരുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് അതിനിത് മനസ്സിലാക്കി കല്യാണം വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇല്ല ചെറുക്കന്മാരുടെ കാര്യം നമുക്കല്ലേ അറിയൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ട് നാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നാളെ ഒരു ചെറുക്കനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ വന്നെടുത്തിട്ട് അടിക്കുകയാണ് നീ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമോ അതോ എല്ലാം എന്തി പോയോ പൊടിയോ നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു ഓടിക്കളാ ആടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ചോദിക്കാം അപ്പൊ മാഡം കത്തിപ്പോയി ആ നമ്മളെ നമ്മളെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കൺസെപ്റ്റ് അറിയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിന് ഒരു ആലോചന വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാലോ ഓക്കെ അത് നല്ല കുട്ടിയാണ് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ ആലോചിക്കാലോ നമുക്ക് റൈറ്റല്ലേ അല്ലല്ല ഞാൻ സിറ്റിയിൽ എന്റർടൈനർ ആണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രോഗ്രാമും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ക്യൂസ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടീശ്വരം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ അടി തരും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മകന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞോ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തെറ്റാണ് തെറ്റായ ഉത്തരം തെറ്റായ ഉത്തരം തെറ്റായ ഉത്തരം തെറ്റായ ഉത്തരം തെറ്റായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇതിന് 
ഞാനിപ്പോ വാണം ടെലിവിഷനിലെ ഉണ്ണിയാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ാണെങ്കിൽ ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രൊസസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നു ചെറിയൊരു പ്രൊസസീവ്നെസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി മാഡം എങ്ങനെയാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതോ എല്ലാം മുറിച്ചു പോകുമോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ അല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ് ഒരു മാഡം ഒരു ചെറുക്കന്റെ സപ്പോസ് ബാലന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നു ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ബാലൻ ഓക്കെ അല്ല ബാലന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നു അത് താങ്കളുടെ ഹസ്ബൻഡ് കണ്ടു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്തു നീ എന്തിനാ അവന്റെ കൂടെ നിന്നു വേറൊരു ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ അടി കാരണത്തിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ അടിച്ചു ഇഷ്ടായില്ലടി പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് പിന്നെ അടിക്കുന്നു ക്യാമറ ഇല്ല ക്യാമറ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് അപ്പഴേ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം എതിർത്തിട്ടാണ് മാഡം ലവ് മാരേജ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ വീട്ടുകാർ എന്ത് പറയും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാ പോരെ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതിരുന്നാ പോരെ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരുന്നാ പോരെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രത്തിന്റെ മതി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇനി ഏത് ലെവലിലാണ് വയലൻസ് പോകുന്നതെന്ന് ഇതുപോലെ പല നമ്മുടെ പല സിറ്റികളിലും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തല്ലി കൊന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ ഇമ്മുക്കൊലുസുവിനെ വേറൊരു ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ബൈക്ക് കണ്ടാൽ പിടിച്ച് കൊല്ലത്തില്ല ആര് കണ്ട് വയലൻസിൽ അപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യണോ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളൊക്കെ ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം മാഡത്തെ ഇൻട്രോ ചെയ്യൂ ആദ്യം മാഡത്തെ ഇൻട്രോ ചെയ്യൂ ആദ്യം മാഡത്തെ ഇൻട്രോ ചെയ്യൂ ഇൻട്രോ ചെയ്യൂ മാഡത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദി ചോദിക്കൂ മാഡത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദി ചോദിക്കൂ മാഡം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളാൻ മാഡത്തെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ 
മാഡത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല മാഡം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ മാഡത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയൂ എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ ഈ സിറ്റിയിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ ഫിഷിംഗ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവം ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ വയലൻസിന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനും അത് സംഭവമാണ് നോൺ വയലൻസ് ആണ് സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് എന്റർടൈനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ വയലൻസിന്റെ സന്ദേശം നൽകണം എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് വയലൻസ് വയലൻസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കറക്റ്റാണ് 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 ഈ സിറ്റിയിൽ ആ അതെ മാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കരുത് എനിക്ക് ആക്കരുത് അത് കറക്റ്റാണ് അത് ആ ആ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ല ഇത് പക്ഷെ മാഡത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന് അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണോ ലവ് മാരേജിനോടാണോ താല്പര്യം ചോദിക്കാമോ മാഡം ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നോട് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മാഡത്തിന് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മാഡത്തിന് എന്തോ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളൂ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചത്തു ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കണ്ട ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറയും എന്നിട്ട് എനിക്ക് പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയലൻസിന്റെ പാതയില് നമുക്ക് വയലൻസിന്റെ പാതയെ തിരിച്ചു പോവാൻ പറ്റില്ല അതല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കുട്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു വയലൻസ് ഉണ്ട് സിറ്റി മൊത്തം വയലൻസ് ഒരു നരകം പിടിച്ച സ്ഥലം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ചെല്ലുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സുഹൃത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്നു ഒരു വട്ടം കൊന്നു രണ്ടു വട്ടം കൊന്നു പോലീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നു ഇവിടെ വയലൻസ് ആണെന്ന് പറയാം പോലീസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനം ഒന്നുകിൽ കോടതി കൊണ്ടുവരണം ഒന്നുകിൽ കോടതി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അല്ല അല്ല ഞാൻ കാര്യം പറയാം സുഹൃത്തെ ഈ സിറ്റിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട് പോലീസ് കണ്ടച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ദൈവത്തിനോട് ചെന്നിട്ട് കാര്യം പറയാം ദൈവങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടു ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊല്ലുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര വയലൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നൊന്നും ഞാൻ ചെന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കത്തില്ലല്ലോ ചുമ്മാ വയലൻസ് മാത്രമുള്ള സിറ്റിയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ജീവിക്കത്തില്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ അവർ ഇറങ്ങി പോ എപ്പോഴും പോകും ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി അല്ലാത്തോണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നതും അവർക്ക് വയലൻസ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ല വയലൻസ് അകപ്പെടുന്നതാണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ ഒരു സഹോദരിയെ ഒരു ചെറുക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമുക്ക് നന്മയുടെ പാതയിൽ അവനെ തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നന്മയുടെ പാതയിൽ അവനെ തല്ലു കൊടുക്കണം അവനെ അട്ടിക്കണം പോലീസിൽ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കണം വയലൻസ് കാണിക്കേണ്ടടത്ത് വയലൻസ് കാണിക്കണം അനാവശ്യമായ വയലൻസ് വേണ്ട അത് വയലൻസ് അല്ല ആക്ച്വലി മാഡത്തിന്റെ ചോദ്യത്തോട് ഭയങ്കര പ്രസക്തി മാഡം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ലവ് മാരേജിനോടാണോ അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണോ താല്പര്യം പ്രണയിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണോ അല്ല അതിൽ രണ്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് മാഡം ഒരാളെ പ്രണയിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച ചെറുക്കനെ പിന്നീട് ടൈം എടുത്ത് പ്രണയിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഇത് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പൊ എന്തോന്ന് വെച്ചാലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാലേ മാഡം ഏത് ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മാഡത്തിന്റെ ബ്രദറിനെ ഇഷ്ടമാവുന്നില്ലെങ്കിൽ 
വീട്ടുകാർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് പ്രണയത്തിനോട് എതിർപ്പാണ് അങ്ങ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മാഡം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറുക്കനെ മാഡം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടുകാരോട് പറയും വീട്ടുകാർ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അന്വേഷിക്കും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാഡത്തോട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം മാഡം ആണെങ്കിലും പിന്നെ പ്രണയിച്ചടക്കും എത്ര എത്ര കൊല്ലം വേണം എത്ര സമയം വേണം പ്രണയിച്ചടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം പ്രേമിച്ചടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം എത്ര വർഷം എത്ര മാസം രണ്ടു വർഷം പ്രണയിച്ചടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ മാഡത്തിന് അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ ലൈഫില് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം മാഡത്തിനോട് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ പല സിറ്റികളിൽ നടന്നു വരുന്നത് അനീതിയോട് ബാനിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് മുന്നേ വരെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരുന്ന ചെറുക്കൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഡം ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് കണ്ടു നേരെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര രോഷാകുലനായിട്ട് മാഡത്തെ മർദ്ദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് കണ്ട പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ബൈക്കിൽ പോകുന്നത് നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് നീ വൃത്തികേടല്ലേ കാണിച്ചത് നീ അവിടെ മോശമല്ലേ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു മാഡത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല മാഡം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാഡം എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സിറ്റുവേഷനില് മാഡത്തിന്റെ ബ്രദർ എന്തി പോയോ ആ മാഡത്തിന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൂടെ പോലും ബൈക്കിൽ കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യോ ഡോക്ടർമാര് പരിശോധിക്കുമ്പോ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യപരണ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു വെളിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും 